，山医生，请等一下。请问，是儿外的山医生吗？啊，我是。你好，我是儿科第一年的住院医，我叫齐星，我能方便跟您说几句话吗？好啊，来坐吧。啊。坐了，啊，好，怎么了？对不起啊，沈医生，我一再的跟他们强调，说孩子不是我救的，可是没想到，还是闹出了那么大的误会。你不用跟我说对不起，这件事儿就是一个乌龙而已，你不要放在心上。只要解释清楚就行了。再说，这孩子是谁救的不重要，重要的是他活下来了。可是唐医生他很愤怒，而且还有很多人说闲话。这样，唐医生那边呢，我去帮你向他解释。至于那些闲话，好听的你就接受，不好听的你就当他是耳边风就行了。嗯，谢谢你啊，沈医生。那我不打扰你了，你快去忙吧。行，那你也去忙吧。嗯，再见。再见。吴东一中的，是啊，你怎么知道的？因为我也有一条这么难看的运动裤。你是？蒋师兄。师兄。齐星，三班那个齐星吧。我听说过一些你们家里的事儿，你很了不起。谢谢你啊，师兄。说回刚才的事儿，虽然我让你不要放在心上，但是我认为你有必要去向院办澄清一下，这样你自己会过得舒服一些。好的，师兄。记住。人不能为别人的闲话而活着，嗯，嗯，懂了。去吧。嗯，再见。嗯，再见。来到了煤厂，他要和柴油火车 Lisa、e r i 以及 b o t 一起卸装煤车。这三个家伙呀，是出了名的讨厌鬼，最喜欢欺负人了。托马斯不喜欢和他们一起工作，当然他们三个也不喜欢托马斯。真是小火车！来来来。在讲托马，蒸汽小火车身上总是有一股特别难闻的味道。于是呢，托马，蕾蕾，你怎么在这儿？走，跟妈妈回去。我不能。你怎么能在这儿待着呢？这些小朋友都是有病的，回头传染你怎么办？走。我不走。快。我不走。这么不听话。我不走。你干嘛去？我就是想去看看蕾蕾，他本来就对你有意见，现在却不往枪口上撞吗？你坐着，我去。小雅姐姐给你们讲好不好
你吃不吃？吃不吃？你不吃是吧？不吃我把海绵宝宝给你扔了啊！刘天妈妈，您别这样。我教育孩子关你什么事儿啊？不是雷雷妈妈，小孩虽然小，但也有自尊心。你这样逼他吃药，适得其反，他不会吃的。什么意思啊？你现在是在教育我是吗？我告诉你啊，我还没找你们算账呢。我们家蕾蕾以前是个特别听话的孩子，自从进了这个医院，饭不好好吃，觉不好好睡，都是你们挑唆的。雷雷妈，看您这话说的，我们怎么可能去挑唆蕾蕾呢？看看。这什么玩意儿啊？这是小雅买的绘画本呀、啊，给他们的睡前读物。睡前读物啊！小魔怪要上学，这分明就是挑唆小孩跟大人做对抗的。你们安的什么心啊？啊！奶奶妈妈，您误会了，小雅这样做的用意啊，是为了更好让孩子相信她，这样可以更好的配合治疗，是没有问题。那我谢谢你们，我特别感谢你们。离我们家孩子远一点，我们不稀罕你们喂养。出去，谢谢，跟我出去。这是莫名其妙的，你还抱着这个书是吧？怎么着呀？看你这样出师不利啊！不是，什么意思啊？那个那个什么，那个叫什么什么琪，琪什么东西？琪琪，我找他算账去。不是他，不是他。那谁？告诉我，我抽死他。叶梅，叶梅，我我化验报告，我我先去取啊。喂，啊，对，微微是在我们的加护病房。啊，对不起，不能探视现在。是是是，抢救他的医生是我们儿科的一个住院医。好好好，啊，我一定把你的感谢转达到。啊，也谢谢你的关心啊。好好好，哎，就这样。请进。哦，小齐医生，副院长，嗯、呃，我想跟您澄清一件事情。坐先说。哦，我就站着说吧。嗯，对于电视台报道的这件事儿，我很抱歉。虽然我已经跟护士长强调过了，也跟电视台的人说得很清楚，可是没想到，还是出了这么大的问题。你不用过分的自责。这件事儿我们要从大的方面考虑。虽然事情不是你做的，但是是你通过电视台及时把它播放出去的，而且对社会带来了很好、很正面的影响，院方是很肯定的。至于电视台，他可能是考虑播出效果，对有些环节进行了加工，也许是由于匆忙忽略了一些东西，但这都不是你的错。如果因为这件事儿给你带来什么困扰，院方会想办法帮你澄清的。谢谢副院长。行了，没事，忙去吧。好，那我就先走了。副院长，再见。再见。你的报告要尽快啊。嗯，好，没问题，放心吧。院长，我听叶梅说了，微微的心衰有加重的迹象。哦，手术计划已经做完了，就是这两天排得太满，不能超过明天，要不然就来不及了。保守治疗恐怕也坚持不了多久，那这样我马上给院里打一报告，争取开一个绿色通道，好，尽快给他安排手术。好好好电话怎么不接呢？对啊，我没带手
心。你是不是跑去教训人家齐生了？何止教训，我狠狠的把他骂了一顿。哎，你你是不是也很生气？我就说嘛，明明是你救的，凭什么被他抢了功劳？行了，我气的不是他，是你。生我什么气、啊？你怎么就这么冲动呢？啊，就凭电视上那几句话，你就跑去教训别人，去骂别人，你这么做太过分了。你有没有搞清楚啊？我过分，我是去帮你出气，好不好？跟他摆明事实。事实就在这儿放着，不需要你去讲明。你能不能用脑子好好想一想？人齐医生怎么可能这么明目张胆的把功劳往自己身上揽？啊，你到底是相信自己的同事，还是相信那些乱七八糟的人？我现在最不相信的就是你，唐一佳，你这么做实在是太伤人了。你这么说，我也不觉得太伤人了。老师。十分钟之前，忽然出现了心衰迹象，必须马上手术，要不然就来不及了。两个小时之后，三号手术室应该能轰出来，马上确定手术台。是。目前还有个棘手的问题，没有家属签字，我来签。那院长那边怎么办？责任我来承担，在没有家属陪伴、没有诊疗费的情况下进行义务手术。好，手术前，加护病房你全权负责。放心吧。那我也去准备了。小胖。密切关注患儿体温，一旦升高，马上进行降温措施。知道了，叶医生。唐雨佳，你还在这儿愣着干什么呢？叶老师，我能去观摩手术吗？你去做什么呀？我也想去。那你知道观摩手术的要点吗？站在原地，不说话，不乱动。好，去吧。谢谢老师。小胖，病好了。哎。
血袋，肾上腺素警队。你去图书馆了，嗯。其实，你不用躲着我的，我知道你不是他们说的那种人。谢谢。嗯，唐医生是不是来找过你了？嗯，他是不是骂了你一顿？<笑>你笑什么呀？我都能想象他气急败坏的样子，不然就不是他了。不管我怎么跟他解释，他都不肯相信。嗯嗯，那你就别再解释了。我想他会来找你的。嗯，真的，你相信我。嗯。谢谢你啊！你看看，这里啊，现在一二三四四颗药，你吃一颗啊，妈妈就奖励一颗巧克力豆，好不好？来，乖，把药吃了。我不吃。哎，你说你这孩子怎么回事呀？不准玩海绵宝宝了。蕾蕾妈，怎么了？蕾蕾，嗯，拿着吧。告诉阿姨，为什么不吃药啊？要是吃了药，病就好了，见不到小雅姐姐了。哎，你说这个小雅给她灌了什么迷魂汤啊？院都不想出了，住院住上瘾了。哎，蕾蕾。你听阿姨说啊，你不吃药啊，病就不会好。那你继续生病的话，小雅姐姐就会伤心难过。但是我还想见到小雅姐姐。小雅姐姐不上班的时候，你还是可以见到她呀。真的吗？真的。要不这样吧，我让小雅姐姐请你去游乐园玩，好不好？太棒了，我最喜欢去游乐场了。好。
，那就听阿姨的话，先把药吃了，好不好？好。嗯，真乖。怎么样了？已经不发烧了。那为什么手术这么多天，他一直没醒过来啊？我看其他的小朋友，欣欣，欣欣，妈妈，你醒过来了。<笑>哎呀，你看，刚刚还说他为什么不醒，这就醒过来了。欣欣，你真棒，三十七度，你已经不发烧了。真的吗？嗯，我们已经不烧了。嗯，这么说的话，我们是不是就不用第二次手术了？申医生说，他第二次手术的几率很小了。那我就放心了。欣欣，你好棒啊！妈妈，你怎么哭了？妈妈高兴啊！你都把妈妈给吓死了。哎，对了，盖医生，嗯，你赶紧去告诉申医生，说欣欣退烧了，也醒过来了。申医生现在在手术，他说手术完之后马上就过来看欣欣。哎，欣欣呀，你脑不舒服吗？嗯。什么情况？啊，这不能好受吗？欣欣。今天微微的手术非常的成功，钟副院长呢委托我跟厨房打了招呼，特意准备了这些硬菜，好好的犒劳犒劳大家。钟副院长呢？呃，钟副院长在开会。不是微微的那个手术签字儿还没搞定呢吗？哦，哎，我师兄今天怎么没来啊？呃，他找欣欣去了。啊？哎，你怎么知道？呃，他他提了一嘴。那我们科的燕燕可不可以来啊？什么情况啊？你是不是喜欢燕燕呢？哦。我告诉你啊，副院长今天要是在的话，一定会告诉你，医生就不能跟医生在一起。为什么呀？为什么？这可是咱们钟院长的名人名言。你们医生，那每三天就得值一天班，对吧？那值完班回家就得休息半天。你两个人都这样的话，那一个礼拜就比正常人少了一半的时间相处，对不对？那偶尔在急诊，你根本就连一半时间都没有了。将来生了孩子，那连一半的一半都没了，不行，不能找医生。有道理啊！行了，大家开动吧，赶紧来！开动吧！呃，大家吃好喝好。嗯，明天上午我有手术，今天晚上我得加班加点。啊，先行告退了啊！哎，楚医生，哎，楚医生，谁走你都不能走，走走走走走。为什么？有活动，快快快，坐住！小娜，快，来来来，坐坐，你先坐。考得这么神秘！哇，蛋糕！哇，你过生日啊？不是我，不是，是叶医生。叶医生啊，生日快乐！哇，叶医生生日快乐！今天几号？我生日啊，真长，你这都能忘？我这都忘了。楚医生。咱们仨那是同一年进的儿科，我要没记错的话，今天也是你的生日吧？啊！哇，同。
同月同日生啊！混长，你有没有听人说过，同月同日生的这种人关系啊，缘分不是一般的的。叶老师，你上辈子跟楚老师是不是恋人啊？你是不是恋人？你怎么那么多话呀？没人当是呀、啊。嗯，别扫了大家的兴啊，该吃吃，该喝喝啊。哎，有人吃。我说错什么了吗？尴尬。你其实是说错什么了？你简直就是拿刀子往他们两个胸口上捅嘛。为什么呀？十二年前。他们两个是大学同学，简直就是男才女貌，人人都羡慕的一对儿。大学毕业之后，他们直接分到了钟主任手里。不过半年，他们两个突然就分手了。打从那之后，除了工作上必要的交流之外，他们两个再也没有说过一句话。你说你刚才说那话，不就是往人家伤口上撒盐吗？啊，我真不知道啊！我，那你还不知道？我们副院长还有个外号，叫做“拆散专家”，来一对儿，拆一对儿，成双成对儿的来，最后也都劳燕分飞了。你看他们两个就是最好的例子。你今天得罪了叶医生，往后的日子小心点吧。那我们就继续吃吗？来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，我们继续吃吧。爬出去也没有用。他怎么走？嗯、这位家属，你好。哎，哎，你好。你已经欠费很久了，请你尽快缴费吧。哎，谢谢啊。欣欣，哎，沈医生，哎，欣欣，感觉怎么样了？是不是好些了？沈医生，太棒了啊！沈医生，您看，我们什么时候可以出院啊？我建议暂时先别出院，至少要等星星体内的炎症完全消除，体温不再反复才能出院。那是不是还要等很久啊？可是，我知道您是想收费用的问题，但是我希望您不要当着星星的面去讲钱的事情。虽然欣欣现在还小，但是她已经有了基本的理解能力。她现在需要的是更多的鼓励和更多的微笑。你明白我的意思吗？嗯。行了，钱的事情您先不用担心了，陪欣欣吧，我去忙了。可是沈医生。好了。星星，星星，沈和哥哥。
婆，怎么回事啊？闭嘴！我还没接受。都闯祸了，还想这么多？你给我根绳子吧。要绳子干嘛？一家伙勒死我算。你直接跳下去得了。依赖，我开玩笑。你说我就不是缺心眼儿吗？其实这事儿吧，也不能全怪你。那怪谁？怪你们儿科那些护士，连基础知识都没普及好。平时他们不是挺八卦的吗？你还怪别人？我看这事儿就怪你。你说别人没给我普及，你怎么一点信息都不给我透露呀？好，怪我，怪我，都怪我。行了吧，老婆大人，你说我这嘴巴太严了，也不都是好事哈、啊。说怎么办呀？好不容易让他喜欢上我了，又把他给惹火。佳佳，其实叶老师他这个人没你想的这么可怕，你就让他瞪你两眼，泄泄火就没事了，他不会给你穿小鞋。你逗我呢？我没惹着他，他都把我架那儿扛着。现在是求生不能，求死不得。佳佳，我告诉你，他瞪你，你就让他瞪，你就装傻啊！只要把这半年熬过去就没事了。你要记住，你的终极目标是当一个外科医生，为此你一定要学会忍辱负重，知道吗？这话好像说的有道理哈。对，我忍了。嗯。我的目标是当一个外科医生，就算叶老师虐我千百遍，我就当他如初恋。这就对了嘛，老婆大人。乱讲。跟你说个正经事儿，你到底什么时候带我去见你爸呀？跟你说句实话吧，其实我们俩的事儿，我还没跟我爸说。为什么呀？我昨天跟我爸谈了一下，我爸说了，不许我嫁给一个医生。嫁给医生的话，他连我婚礼都不参加。不是吧？我爸跟中副院长说的话就一模一样。我还在想，我爸从哪儿听的那些谣言？这下我找不着根儿。昨天跟他吵了一架，把他气得半死。这怎么办呢？我本来还说过两天让我妈过来一趟，计划让双方家长先见一面。这下可好？这行。你先让你妈过来跟我爸见一面。说不定你妈就把我爸给搞定了。不行，这样只会让你跟你爸的关系更加恶化。我怎么恶化呀？我爸就我这么一个闺女。佳佳，你想想，你也跟我说过，你爸为了你付出了这么多，你不能因为咱们俩的事儿让你爸伤心呀、啊。不是最坚持了吗？怎么这件事你就前怕虎后怕狼？佳佳，你相信我，如果你真的让你爸伤心了，你自己会更伤心的，因为你爸才是这个世界上最爱你的男人。那怎么办呀？总不能咱俩都结婚了，再把这婚给离了吧？那当然不行了。你放心，我会用实际行动去感化你爸，让他知道我才是他宝贝女儿最合适的选择。嗯，这样办吧。当然了，你现在啊什么都不用去想，把你手头的工作做好，其他的交给我就行了。小子，你最好。为什么呀？
哎，你放手放手，离我远点。佳佳，佳佳，说，我跟你说话呢。待会儿咱们多买点菜，把盖医生也叫上，让他到咱们家来一起吃个饭呗。叫他干嘛呀？不许叫。不是吧？咱俩的事儿，你不会连他也没说吧？不能说，他昨天才答应我爸说要监督我，不让我跟医生谈恋爱。他不仅是个大嘴巴，还是个间谍，不能叫。是吧？你怎么那么在意他呢？我不是在意他，我本来说把他拉到咱们阵营来，多一个朋友，多条路嘛，说不定还能帮帮咱们俩呢。帮我？他不抢我的就算好的了。抢什么？你不知道他从小有个坏毛病，看见好多东西他就抢，不到手他绝不罢休。我又不是个东西，我是人。那我不管。那我也怕，咱俩连证都领了，你还怕？领了证还可以离呀、啊？你看我爸我妈。我说唐雨佳，这两个字，以后你永远都不许再说，这一辈子都不许再说了，知道吗？对我们俩这么有信心啊？当然了，我都跟你说过了，有你的日子才能叫未来，没有你的日子，只能叫明天。嗯嗯，哎，啊，眼睛疼疼疼！我帮你睡睡啊，好了吗？嗯，好久没有。你们俩人干嘛呢？哎，那个盖医生，你帮他看看眼睛里边好像东西了。你看看爷爷。你看，没有啊。有，刚刚刚刚刚他说那个眼睛不舒服，那我我我想帮他吹一下。是吗？啊。